Hello everyone. So we move to the second last topic of grammar. That's called direct and indirect speech or direct and indirect speech. Both are equally correct. And this is the topic in which you may want to be a little extra careful. Not because it is very difficult, because it is very easy. Okay. Most of you make errors in this. Not because you do not know the topic. Most of you make errors because ek word wrong lik diya or bura answer wrong ho gaya. Okay. Because this is the only topic. If you notice over here, ismein types nahi likha hai maine. Ismein maine likha hai rules. Okay. Because this one topic has a lot of things to be remembered in one sentence. Matlab har ek sentence mein you have to remember rule number one, rule number two, rule number three, rule number four, and rule number five. Okay. ये पांचों रूल्स दिमाग में घुसना चाहिए एंड हर एक चीज अपने को माइन्यूट डिटेल्स के साथ देखने का है ओके सो इन दिस टॉपिक द ओनली वे दैट यू कैन गो रॉन्ग इफ इज इफ यू आर वांटिंग टू डू दिस वेरी फास्ट सी दिस टॉपिक इफ इट कम्स टू मी इफ आई नो द आंसर इन द सेकेंड और द थर्ड सेकेंड ऑल्सो आई टेक एटलीस्ट टेन टू फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेकेंड टू रीथिंक एंड देन राइट द आंसर क्योंकि इसमें रॉन्ग उधर ही जाता है कि मेरे को आ गया है ये तो बहुत इजी है दिस इज द करेक्ट आंसर एंड वन वर्ड इज रॉन्ग एंड यू लूज द मार्क डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन दिस टॉपिक सी इट्स अ वेरी सिंपल थिंग वेर वॉट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू यू आर एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट डायलॉग्स इन टू स्टेटमेंट यू एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट डायलॉग्स इन टू स्टेटमेंट मीनिंग हम लोगों को एक डायलॉग दिया होगा एंड ये डायलॉग में से इन्वर्टेड कॉमास निकालने का है एंड फुल स्टॉप डालने का है आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड ये तुम लोग ने नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ हर ईयर में किया है सो हेंस आई एम क्वेश्चनिंग यू टू टेक इट अ लिटिल मोर सीरियसली कि आता है आता है आता है जरूरत नहीं है अपना तो इंग्लिश जोरदार है फाड़ू एकदम एंड फिर वाट देता है Direct and indirect speech. Now see, there may be many things that you don't know as yet, or you have just heard it. Malum, but in life, my first time. Because it's like that in English. Okay. Uh, you know who is first person, second person, third person? Abhi to tumko pata hona chahiye. See, agar tenth tak tumko pata nahi tha, to it was okay. Eleventh tak pata nahi tha. Twelfth mein to at least pata hona chahiye. When it is the last year of you studying English. ट्वेल्थ के बाद तो ऑफिशियली इंग्लिश आने नहीं वाला ऐसा सब्जेक्ट तब तक तो मालूम पड़ना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन कौन है मेरे को मालूम पड़ा था ये कॉलेज में आके तब तक मैं वही सोचता था कि ये सब पर्सन है कौन एग्जैक्टली exactly होता कौन है कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन द टीचर अज्यूम दैट द स्टूडेंट नोज इट ऑब्वियसली इतना सिंपल चीज है एंड द स्टूडेंट थिंग्स इट इज वेरी स्टूपेड कि इतना बड़ा होने के बाद मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन कौन है स्टिल वी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट वी डोंट हैव एनी हरी टू रीच एनी वेल यह फर्स्ट पर्सन यह सेकेंड पर्सन यह थर्ड पर्सन अभी सिर्फ यह फर्स्ट खड़ा है इसलिए फर्स्ट पर्सन है ऐसा नहीं है ना वाई इज ही द फर्स्ट पर्सन वाई इज ही द सेकेंड पर्सन वाई इज ही द थर्ड पर्सन ना इसको आप नाम देते हैं एबीसी थोड़ा बेटर पड़ेगा ए सेज समथिंग टू बी ए सेज समथिंग ये वो बलून नहीं फुका रहे ना ही चुविंग खा रहे ये कुछ बोल रहा है ही सेज समथिंग टू बी इफ यू सी बी का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि बी अकेला ये जिसको कान है अभी तक ए बोल रहा है बी सुन रहा है सो द वन हु सेज जो बोल रहा है इज द फर्स्ट पर्सन जिसको बोल रहा है इज द सेकेंड पर्सन दैट इज द स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन लिस्नर इज द सेकेंड पर्सन ओके अभी ये ए ने बी को डायरेक्टली कुछ बोला है ओके सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच जो बोल रहा है और जो सुन रहा है दोनों साथ में ही है ओके ना थर्ड पर्सन का अपने को मेरे को पता नहीं है डेफिनेशन आया किधर से है या टीचर्स ने ऐसा सिखाया है हर स्कूल के टीचर ने कैसे ऐसे सिखाया है 
जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात कर रहे इट इज नॉट नेसेसरी ना कि ये लोग दोनों थर्ड पर्सन के बारे में ही बात कर रहे हैं सो अंडरस्टैंड वॉट इज सी वॉट इज थर्ड पर्सन वेन बी टेल्स सी वॉट ए टोल्ड बी दिस इज कॉल्ड इनडिरेक्ट स्पीच और ये थर्ड पर्सन है ओके okay? बेसिकली ये जो एक्टिव डायलॉग है उसको हम लोग पैसिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं मीनिंग वी आर सिंपली वी आर कन्वर्टिंग डायलॉग्स इन टू स्टेटमेंट राइट ना अनदर थिंग दैट यू मे नॉट हैव थॉट अभी शायद ये स्ट्राइक नहीं होता है इन एनी लैंग्वेज बीट योर मदर टंग हिंदी इंग्लिश गुजराती फ्रेंच मराठी स्पेनिश वट एवर इन एनी लैंग्वेज देर ओनली थ्री काइंड ऑफ सेंटेंसेज दैट वी स्पीक अभी बात करने के लिए कम्युनिकेट करने के लिए तीन ही तरीका है देर आर ओनली थ्री वेज दैट यू कैन कम्युनिकेट फर्स्ट By saying a sentence, या तो मैं कोई सेंटेंस बोलूंगा या तो कोई क्वेश्चन पूछूंगा या तो कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आई लीदर एक्सक्लेम समथिंग आई आस्क समथिंग और आई विल स्टेट समथिंग आई विल से समथिंग आई यू अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन दिस फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क वी विल बी यूजिंग सर्टन वर्ड्स while converting them into sentences okay see a very simple thing you think about any other way of talking you will not be able to ya to statement bolne ka hai ya to exclamatory sentence kya zordar hai ekdam rapche ke ya question mark ye rapche hai kya see assertive again has as i told you there are many types of assertive sentences ab pata hai transformation kiya tha na tabhi maine bola ye bataya tha bahut sara alag alag type ka assertive sentence hota hai as affirmative negative ya apne kiya इम्पेरेटिव मतलब कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑप्टेटिव मतलब विश वाला सेंटेंस देन देर इज सजेस्टिव सेंटेंस लेट्स या लेटर्स वाला ऐसा सब अलग 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 टाइप का सेंटेंस होता है असर्टिव में बट द कॉमनैलिटी इन ऑल ऑफ दीज इज ऑल ऑफ देम एंड इन फुल स्टॉप फुल स्टॉप पे ही स्टॉप होता है आर यू गेटिंग इट सो ब्रॉडली All sentences can be classified into three. कौन सा कौन सा है फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेटरी मार्क मतलब असर्टिव इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी राइट सो वेन एवर वी कम अक्रॉस अ डायलॉग इट इज काइंड ऑफ अंडरस्टूड दैट द डायलॉग दैट इज देयर विल बी एन असर्टिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस ये ऐसा नहीं देते Exclamatory and interrogative sentence. Okay, so how to change assertive sentences, how to change exclamatory sentences, and how to change interrogative sentences is broadly what you should know. Okay, so as I told you, see, understand this. जो भी डायलॉग होगा उसमें या तो असर्टिव सेंटेंस होगा या एक्सक्लेमेटरी होगा या इंटरोगेटिव होगा. Okay, so what we are doing is we are learning different words that we have to use. While converting sentences, okay? So अभी देखो इसमें ना थोड़ा मैंने अलग टाइप का लिखा हुआ है इसमें अलग तरीके से लिखा हुआ है सो आई विल नीड टू गिव यू अ रोड मैप ऑफ द बोर्ड एग्जैक्टली क्या चीज किधर है ये पूरा टाइप वन है आई मीन रूल नंबर वन है कौन सा ये पूरा पार्ट है ओके दिस असर्टिव इंटरवेटिव एंड एक्सप्लेमेटरी ये टेबल अभी के लिए निकाल दो ये नहीं है दिस पार्ट ऑफ द टेबल ऐसा समझो कि ये है ही नहीं फिलहाल यू डोंट हैव विद दिस टेबल ओवर योर ओके तो दिख रहा है टाइप नंबर वन असर्टिव इंटरवेटिव एक्सप्लेमेटरी इतना ही है ओके okay? so when you are saying dialogues as i already stated uh, many times or bahut baar bol bhi kar diya but once again we we'll either be saying assertive sentences or interrogative or exclamatory sentences now whenever you have a dialogue which is an exclamatory sentence a dialogue which is an exclamatory sentence what will you do you will always use the word exclaimed what will you use You'll always use the word exclaimed. क्या exclaimed? Explained नहीं. 
exclaimed because it is an exclamatory sentence. All right. Exclaimed. Now, how will you use exclaimed? Exclaimed you will use as exclaimed with dash. Ya to exclaimed saying that. Exclaimed with dash. Ya to exclaimed saying that. Whenever you have an exclamatory sentence, exclaimed he likhne ka. Exclaimed with dash. Ya to exclaimed saying that. <coughs> अच्छा अभी ये जो पार्ट है एक्सक्लेम विद डैश एक्सक्लेम विद डैश में देर ओनली टू ऑप्शन कौन सा कौन सा जॉय या तो सॉल्व जॉय या तो सॉल्व देर इज नो थर्ड वर्ड दैट यू विल यूज ओवर यूर एक्सक्लेम विद जॉय या तो एक्सक्लेम विद सोरो इफ इट इज इन पर्टिक्युलर जॉय और सोरो नो सी ये जॉय और सोरो कैसे मालूम पड़ता है जॉय इज द वर्ड हुर्रा और ये पी और ये और वाव is an expression of uh, joy now if i say what a beautiful tree this is not joy this is exclamation par joy hai yaar bahut khushi ho gaya dekh ke nahi khushi nahi ho raha hai you are just expressing something that is beyond the normal matlab ye regular sentence se thoda sa zyada kya mast hai par joy ho gaya kya usme bahut khush ho gaya dekh kya jhad hai ekdam life mein pehli baar dekha aisa nahi so exclaimed with joy ya to exclaimed with sorrow sorrow matlab alas he has died or uh, oh i have lost all my wealth so this is in particular an expression of sorrow to apne ko likhne ka exclaimed with joy ya to exclaimed with sorrow otherwise you will write exclaimed saying that samjha so in a sadharan exclamation sadharan matlab joy bhi nahi hai sorrow bhi nahi hai उसमें अपने को लिखने का है एक्सक्लेम सेइंग दैट लाइक फॉर एग्जांपल इन आर एग्जांपल दैट आई जस्ट सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्री इट इज सो ही एक्सक्लेम सेइंग दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्री ओके ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड एक्सक्लेम सेकंड इज इंटरोगेटिव इफ यू हैव एन इंटरोगेटिव सेंटेंस ओके मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो अपने को ना हमेशा यही वर्ड लिखने का कौन सा वर्ड आस्क्ड कौन सा वर्ड आस्क्ड Asked can be used in three ways. Asked whether, asked if, ya to only asked. Asked whether, asked if, ya to sirf asked. Okay? It depends on the sentence. Abhi ye dekhne ka ki asked whether, see, if ya whether na, koi bhi sentence mein interchange ho sakta hai. Malab if wale mein you can write whether, whether wale mein you can write if. And there can be a sentence which has no if, no whether, nothing. Just asked. Like say for example, the policeman said, uh, "Where is your house?" So the policeman asked, "Where was his house?" Asked whether, ya to if nahi. Abhi aisa aa sakta hai agar agar aisa sentence aaya, the policeman asked, "Do you have a house?" So the policeman asked whether, ya to the policeman asked if he had a house. Are you getting it? तो या तो आस्ट या तो आस्ट इफ या तो आस्ट वेदर राइट ना द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज वेन द क्वेश्चन इज एन असर्टिव सेंटेंस असर्टिव मतलब सेंटेंस आ फुल स्टॉप ये कोई भी टाइप का हो अफॉर्मेटिव हो नेगेटिव हो इंपेरेटिव ऑप्टेटिव सजेस्टिव एडवाइस एनी कुछ भी हो नो सी बिकॉज असर्टिव एज सो मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस There are so many types of words that can be used that have to be used rather in an assertive sentence. देखो, exclamatory में एक ही type का होता है having an exclamatory mark. Interrogative में भी एक ही type का होता है having a question mark. Assertive में भी we have so many types. Assertive में क्यों so many types? Because there are so many different types of sentences in assertive. Okay? So understand this. इसमें ना थोड़ा अपने को ध्यान रखने का, थोड़ा अपने को शांति रखने का. Think twice before you write an assertive sentence. Ka word. Commanded. If there is a command mentioned in the sentence, if there is a command mentioned in the sentence, you will write commanded. Order. If it is an order. If there is any type of order, hai, then it is a. Then you will write ordered. Like for example, uh, get me a glass of water. So it is ordered. Acha. By the way, what is the difference between a command and an order? Now see command. is generally given by someone who is in the high rank to someone who is at a lower rank than him or it can be like you know a king to his soldiers it can be uh, the police commissioner to a superintendent as such okay and order can be given by anyone to anyone 
जिसको मन में आता है कोई भी किसी को भी ऑर्डर दे सकता है लाइक यू कैन ऑर्डर योर पेरेंट्स एंड सो फॉर्थ राइट रिक्वेस्टेड इफ द वर्ड प्लीज इज गिवन टू यू इफ यू सी द वर्ड प्लीज इट इज रिक्वेस्टेड इफ द वर्ड विश इज गिवन टू यू मतलब विश दिया आई विश आई कुड डू समथिंग सो ही विश्ड एडवाइस कभी आएगा टेक लाइक पॉज द वीडियो थिंक फॉर टेन सेकेंड्स एडवाइस कभी लिख सकते हैं या तो राधा कभी लिखना होता है इफ शुड इज गिवन टू यू इन द सेंटेंस यू विल राइट एडवाइस अग्रीड कभी आएगा इन द वर्ड येस इज गिवन टू यू डिस अग्रीड कभी आएगा रीजन आई एम टेकिंग दिस वन सेकेंड टू सेकेंड पॉज इज सो दैट यू गेट टाइम टू पॉज द वीडियो ये सब में डिसअग्रीड है कभी नो आएगा कभी When will you use apologized or regretted? If the word sorry is mentioned, if the word sorry is mentioned, like for example, अच्छा ये apologized और sorry word है ना दो तरीके से you can use. First stage when you apologizing, कभी किसी को you just happen to bang into someone, so I'm sorry. So what you are doing is you are apologizing. Okay? If you see that your best friend has failed in CA foundation, क्या रे मेरा तो हो गया इसका नहीं हुआ. Okay? जान के बुरा लगा काइंड ऑफ थिंग वेर यू फील सॉरी फॉर सम अनप्लेजेंट सिचुएशन दैट एज हैपेड ओके फॉर समथिंग दैट यू डोंट फाइंड इट लाइक यू आर शोइंग योर Regret towards it. You are so, uh, showing, you are expressing your sorrow. Okay, जान के बुरा लगा. You no, know, I am sorry that your uncle has passed away. So, I am sorry मतलब मेरे वजह से मैंने थोड़ी खून किया है उसका uncle का. Why I am sorry? Because I feel sorry. Okay, अच्छा इसमें ना अपना एक रह गया. Suggested. When let's or let us is given to you. कभी सजेस्टेड समझ में आया सो इफ द क्वेश्चन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट इज इफ द डायलॉग इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यू विल राइट एक्सक्लेम विद डैश या तो एक्सक्लेम सेइंग दैट एक्सक्लेम विद डैश में यू विल राइट जॉय या तो सोनो इंटरोगेटिव में यू ऑलवेज यूज द वर्ड आस्क अच्छा बीच में ना डेढ़ शाने लोग जो है जिनको दिमाग से कुछ ज्यादा ही सोच लेना है जिसमें नहीं सोचना है उसमें भी सम पीपल मे थिंक कि सर इंक्वायर्ड लिख सकते हैं क्या कि एनक्वायर्ड लिख सकते हैं क्या के फिर क्वेश्चन लिख सकते हैं क्या तो आई वुड से ठीक है तू लिख ठीक है यू कैन राइट इट इज अलाउड बट इनक्वायर्ड मे बी सुटेबल फॉर सम सेंटेंस मे नॉट बी सुटेबल फॉर सम सेंटेंसेस अगेन एनक्वायर्ड मे बी सुटेबल मे नॉट बी सुटेबल क्वेश्चन मे बी सुटेबल मे नॉट बी सुटेबल आस्ट इज ऑलवेज सुटेबल सो इफ यू वॉन्ट टू रैक योर ब्रेन एंड मेक एक्स्ट्रा यूज ऑफ इट तो लिखो इंक्वायर एनक्वायर्ड क्वेश्चन अभी भी If you want to fetch marks and keep it simple, asked हमेशा okay? Assertive में अच्छा by the way, assertive में there are two types of first type is if the question has a command given, तो you will write commanded ये पूरा first type है by the way. Order दिया है तो ordered, please दिया है तो requested, wish दिया है तो wish, should दिया है तो advised, yes दिया है तो agreed, no दिया है तो disagreed, sorry दिया है तो या तो apologize या तो regret it. Depending on the sentence, let's say so let us hear the suggestion. Now, if it does not belong to any of these, if it is none of these kinds of sentences, it means it is a sadharan sentence. Sadharan meaning it is a simple sentence. Meaning there is no command, order, request, which none of these. Let's say for example, uh, India is great. So be a simple sentence. It is not an order, not a request, not a wish or something. So in that case, you will write said that. So in a sadharan sentence, you will write said that. Okay. So in assertive, you have either these kind of words that is type two, or you have the sadharan that is said that. All right. Now, just like these words, all the ones are exclaimed, asked, uh, commanded, order, requested, suggested, agreed, disagreed, said that. There is one more word called told. There is one more word called told. Now, when will you use the word told? Is what you need to know. Now, told है ना कभी आएगा जब भी you have two people talking. Okay, मतलब अपने केस में ये दोनों 
मतलब जो बोल रहा है और जिसको बोल रहा है दोनों मेंशन है जो बोल रहा है जिसको बोल रहा है दोनों मेंशन है जो बोल रहा है जो नहीं नहीं बोल रहा है जो बोल रहा है और जिसको बोल रहा है दोनों मेंशन है ओके एंड सुशील देर आर टू कंडीशन है फर्स्ट वन इज द फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन आर मैंशन इधर मैंशन विद नेम्स राम सेंटू श्याम और वन कैन बी आउटसाइड द ब्रैकेट वन कैन बी इनसाइड द ब्रैकेट लाइक राम सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा ओपन श्याम विल यू हेल्प मी वैसे भी चलेगा या तो नाम जरूरी नहीं है ही सेट टू हर भी चलेगा या राम सेट टू हर भी चलेगा या तो शी सेट टू राम भी चलेगा ओके सो फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन बोथ आर मैंशन दिस इज कंडीशन नंबर वन एंड द क्वेश्चन शुड बी असर्टिव टाइप वन द क्वेश्चन शुड बी असर्टिव टाइप वन मतलब एक तो दो जन बात कर रहे करने होने चाहिए एंड देर शुड बी अ कॉन्वर्सेशन है बिटवीन टू पीपल राइट एंड बोथ शुड बी मैंशन Apart from that, like that is the first condition. Right? After that, the second condition to this will be: <clears throat> it should be an assertive type one kind of a sentence, meaning it should not be exclamatory. Exclamatory नहीं होना चाहिए, interrogative नहीं होना चाहिए, assertive type two भी नहीं होना चाहिए. मतलब assertive type one होना चाहिए, meaning it should be a sadharan sentence. Example, इधर uh, लिखते हैं. राम सेड आई विल वॉश माई क्लोथ टूडे कॉमा श्याम दिस इज द सेंटेंस राम सेड आई विल वॉश माई क्लोथ टूडे श्याम राम फर्स्ट पर्सन ये बोल रहा है श्याम सेकेंड पर्सन इसको बोल रहा है सो द फर्स्ट कंडीशन इज मेट द सेकेंड कंडीशन इज असर्टिव टाइप वन होना चाहिए तो पहले अपन देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्या ये नहीं फुल स्टॉप वाला है नहीं इंटरनोगेटिव है क्या ये नहीं नहीं फुल स्टॉप वाला है इज इट अ कमांड आई विल वॉश माई क्लोज टूडे नो इज इट एन ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट है प्लीज दिया है नहीं इज इट अ विश इज द वर्ड विश गिवन नहीं वॉश इज गिवन विश इज नॉट गिवन एडवाइस शुड दिया है क्या नहीं ये दिया है क्या नहीं नो दिया है क्या नहीं सॉरी दिया है क्या नहीं लेट्स या लेटर्स दिया है क्या नहीं सो इट डज नॉट बिलोंग टू एक्सक्रेवेटिव डज नॉट बिलोंग टू इंट्रोवेटिव डज नॉट बिलोंग टू टाइप टू सो इट बिलोंग्स टू टाइप वन सो इन दिस काइंड ऑफ अ सेंटेंस यू विल बी राइटिंग द वर्ड टोल्ड सो आंसर ऐसा आएगा राम सेड टू श्याम दैट ही Would wash his clothes and so forth. अब ये because it is belonging to assertive type one and first and second person दोनों है, दोनों है, तो said to के बदले हो जाता है told. Ram told Shyam that he would whatever. Okay, I hope this is clear to all of you. Just remove this part so that the board becomes a little cleaner and viewable. थोड़ा सा इंप्रूव बोर्ड सो आई होप ऑल ऑफ यूरस्टूड द फर्स्ट रूल द सेकेंड रूल इज रिगार्डिंग द वर्ड टोल्ड लाइक इन दिस सेंटेंस अच्छा भाई दो जी एफ मतलब ग्रैंड फादर है नथिंग एल्स ग्रैंड फादर सेंट टू राकेश चेरी सीट आर लकी ओके ग्रैंड फादर दिया है फर्स्ट पर्सन यस राकेश दिया है सेकेंड पर्सन यस सो फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन बोल आ गिवन Is it assertive type one kind of a sentence? देखो एक तो assertive तो है ही, full stop है इसके लिए, okay? अभी देखते हैं command है क्या? नहीं, order नहीं, request नहीं, वेश ये सब में से कुछ भी नहीं है। So you write the word told. So your answer will be grandfather told Rakesh that cherry seeds are lucky. Okay, R Q Y और वो सब अपन बात में करेंगे। I hope the second type is also clear. Second rule is also clear to you. Coming to the third one, that is tenses. The rule regarding the uh, regarding tenses. Abhi ye, see, whenever someone is saying anything to you, abhi koi bhi tumko kuch bhi bol raha hai. Supposing present tense mein, whatever I am saying right now. Abhi like for example, I gave you the example of 
ग्रैंडफादर एंड राकेश अभी दिया था एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट एक सेकेंड के बाद वॉट एवर आई हैव सेड बिकम्स आई हैड सेड प्रेजेंट बिकम्स पास्ट इमीजिएट प्रेजेंट टेंस बिकम्स पास्ट टेंस इमीजिएट अभी जो मैंने बोला है आफ्टर वन सेकेंड बोला था हो जाता है बोला है का बोला था हो जाता है सिमिलरली ओवर योर ऑल्सो प्रेजेंट टेंस चेंजेस टू पास्ट टेंस पास्ट रिमेन्स पास्ट बोला था विल भी बोला था ही ओनली अरे मैंने बोला था ना हाँ तो बोला था पास्ट रिमेन्स पास्ट फ्यूचर ऑल्सो रिमेन्स फ्यूचर दूंगा पैसा तेरा रिटर्न करूंगा अरे बोला ना करूंगा बोला आज दे अरे बोला ना करूंगा अच्छा कल देगा हाँ ठीक है कल भी कल आएगा वो पैसा दे अरे कल बोला ना करूंगा फ्यूचर डेज सो फ्यूचर रिमेन्स फ्यूचर पास रिमेन्स पास सिर्फ प्रेजेंट ही पास में चेंज होता है आई डोंट डू द रीजन फॉर दैट बिकॉज वॉट एवर इज सेट राइट नाउ एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट इट बिकम्स पास टेंस आई एम सेंग विल बिकम आई वॉज से राइट सो पास्ट रिमेन्स पास्ट फ्यूचर ऑल्सो रिमेन्स फ्यूचर अभी फ्यूचर में ये याद रखने का है विल एंड शैल विल बिकम वुड एंड शुड रिस्पेक्टिवली अच्छा रिस्पेक्टिवली का मतलब कोई कोई बिचारे जाना है जिसको पता ही नहीं है इनको लगता है रिस्पेक्टिवली मतलब रिस्पेक्ट दे के इट इज नॉट रिस्पेक्टफुली इट इज रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली मतलब क्या वो ही सीक्वेंस में Will and shall will become would and should respectively. Respectively मतलब क्या इसका फर्स्ट और उसका फर्स्ट इसका सेकेंड और इसका सेकेंड सो विल का वुड शैल का शुड सो वेन एवर यू हैव विल गिवन इन द क्वेश्चन योर आंसर विल हैव द वर्ड वुड इफ यू हैव शैल गिवन द आंसर विल हैव शुड ओके सो दैट वॉज अबाउट द टेंसेस प्रेजेंट बिकम्स पास पास रिमेन्स पास फ्यूचर रिमेन्स फ्यूचर सो से सेंटेंस लाइक दिस राम सेट टू श्याम गॉड इज ग्रेट ओके सो राम सेट टू श्याम अभी दोनों का अच्छा ऐसा रखते हैं अपन सेंटेंस राम सेट गॉड इज ग्रेट ओके सो राम सेट दैट गॉड वॉज ग्रेट वाई प्रेजेंट बिकम्स पास्ट नो गॉड वॉज ग्रेट नहीं आ सकता है ना इट हैज टू बी गॉड इज ग्रेट सो सी वॉट वी डू इज वॉट एवर फैक्ट्स आर गिवन अगर फैक्ट वाला सेंटेंस है लाइक द सन राइज इन द ईस्ट सो इट इज अ फैक्ट राइट ऐसा नहीं है ना कि एक दिन वो एक दिन था जब वो ईस्ट में होगा था इट इज अ कॉन्स्टेंट फैक्ट सो वेन एवर वी हैव फैक्ट गिवन प्रेजेंट विल रिमेन इन द प्रेजेंट टेंस जब भी फैक्ट दिया होगा तभी प्रेजेंट विल रिमेन इन द प्रेजेंट टेंस ओनली प्रेजेंट का पास नहीं होगा ऑल राइट सो गॉड इज ग्रेट विल रिमेन राम सेड दैट गॉड इज ग्रेट आई होप द सेकेंड रूल ऑल्सो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू and the third one as well okay now there are some words that change from direct to indirect speech when we transfer or convert a sentence transform a sentence from direct to indirect speech there are some words that change like for example this becomes that ye ye pen becomes wo pen this becomes that ye becomes wo Today becomes that day. Today becomes that day. आज ही वो दिन है जब हम लोग डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच कर रहे हैं सो आज विल बिकम वो दिन वो दिन पता है सर ने ऐसा बकवास किया था दैट हम लोग आज डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं सो टूडे बिकम्स दैट डे और राइट येस्ट डे बिकम्स द प्रीवियस डे येस्ट डे बिकम्स द प्रीवियस डे Previous to what? Previous to when it was said. If I am saying, um, कौन सा टॉपिक अपन ने कर दिया था? Change the voice. We did change the voice yesterday. आज मैं बोल रहा हूँ और yesterday. It means the day previous to when I had said this. ये बोलने के एक दिन पहले. All right. So uh, coming with us. Yesterday. Yesterday becomes the previous day. Tomorrow, tomorrow is the following day. Like I'm saying right now, tomorrow we will be completing the last topic of grammar. So tomorrow becomes the following day. 
that is the day after okay the following day the day following what the day following when i had said this bolne ke dusre din mein okay to wo din sir ne bola tha ki kal homework dena hai kal matlab jo din bola tha uske next day that is why the following day come becomes go a becomes ja here becomes there either becomes udhar either a becomes udhar ja come here becomes go there and so on so these are there are certain words that transform from direct to indirect speech like ram said i am feeling tired so ram said that he was feeling tired i will become we and so on right and the last rule is when you have multiple sentences see we have understood how to solve an exclamatory sentence we have understood how to solve an interrogative we have understood how to solve assertive abhi agar aisa sentence abhi aisa zaruri nahi hai na ki main ek sentence bolunga fir tum ek bologe then i'll say one you'll say one i'll say one you'll say one. i can say and i'm pretty much allowed to say two sentences also three also and 10 also and 3000 also all right so when you have multiple sentences make use of these two words after every sentence and also like for example ram said i am working very hard do you think i will pass to ye do sentence hai ek hai assertive idhar tak ye sentence assertive hai do you think i will pass ye hai interrogative sentence so assertive ka apan assertive ke tarah karenge interrogative by interrogative ke tarah aur dono ko join kaise karenge we will join by using and also let's do this sentence we will uh, erase this beautiful drawing uh ha so ram said i am working very hard do you think i will pass ram said that abhi dekho main khud hai na i go at a very very slow pace when it comes to this not because i am dim witted not because i don't know this topic well but i make sure ki ek bhi time sentence wrong nahi jaye so ram said that idhar tak easy tha that likhne ka tha khali isliye jaldi kiya now i'll slow down i am working very hard ram said that i ram ka i matlab he hoga he i am working very hard becomes past tense because present becomes past i am working becomes he was working very hard ram said that he was working very hard Do you think I will pass? ये क्वेश्चन है मतलब आस्ट घुसा नहीं गया अपने को एंड दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे हैं तो एंड ऑल्सो भी घुसा नहीं गया सो दोनों के बीच में वॉट वी विल राइट एंड ऑल्सो आस्ट एंड ऑल्सो आस्ट अभी देखो आस्ट वाला है तो आस्ट में क्या क्या ऑप्शन है आस्ट इफ आस्ट वेदर या दो ओनली आस्ट ओके डू यू थिंक आई विल पास and also asked did i think that he would pass and also asked did i think that he would pass aisa ho sakta hai ye sentence ya to it can be i also so and also asked if i present becomes past thought that I राम का आई है मतलब ही ही विल विल बिकम वुड वुड पास का रहेगा पास ही पास का फेल नहीं हो जाता है पास का पास ही रहेगा ओके सो दिस इज द वे यू डी कोड द एंटायर सेंटेंस एक एक वर्ड एट अ टाइम सोच सोच के आराम आराम से इसमें अपने को रेस नहीं लगाने का ये रेस में अपने को हमेशा लास्ट ही आने का एंड एक्यूरेसी में अपने को फर्स्ट ही आने Okay, don't hurry up in this. See, we will quickly revise this topic once, and then we will come to the sentence part. Direct and indirect speeches. See, this topic is as compared to other topics, a little bit bigger. Okay, and there are rules involved, so you have to put a lot of thought in every sentence. As I told you in the beginning, aaram se karna kuch bhi kahi nahi. But answer right aana chahiye. There is no chance that you can get this wrong if you are going slow. All right, assertive sentence. 
देर आर अच्छा देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस वेर इट कम्स टू टॉकिंग कॉन्वर्सेशन में द फर्स्ट वन इज एन असर्टिव सेंटेंस सेकेंड इंट्रोगेटिव थर्ड एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यू विल ऑलवेज यूज द वर्ड एक्सक्लेम एक्सक्लेम विद डैश या तो एक्सक्लेम से इन दैट एक्सक्लेम विद डैश में क्या आएगा एक्सक्लेम विद जो या तो एक्सक्लेम विद सोलो या तो एक्सक्लेम से इन दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज a sentence having a question mark you will always use the word are do not try to show your talent in this question inquired inquired click click okay ask ask can be used in three ways ask if ask whether or the only ask assertive may there are two types first is sorry the second is fancy fancy matlab command wala sentence aayega to commanded order wala sentence hoga order request wala hoga to request and wish wala hoga to wish शुड दिया होगा तो सजेस्ट सॉरी एडवाइस देन यस दिया होगा तो अग्री नो दिया होगा तो डिसअग्री लेट्स है तो लेटर्स दिया होगा तो सजेस्टेड अगर सॉरी दिया है तो या तो अपोलोजाइज या तो रिग्रेटेड ओके अपोलोजाइज मतलब वेन यू आर सॉरी फॉर मिस्टेक दैट यू डन रिग्रेटेड इज वेन यू फील सॉरी फॉर समथिंग अनप्लेजेंट दैट एज एपेड एंड इफ इट इज नॉट ऑफ दीज कैंड ऑफ सेंटेज इफ इट इज अ साधारण सेंटेज इट इज टाइप वन टाइप वन में क्या लिखने का बिकॉज सेट दैट राइट Second is just like these words and one more word that is told. Told अपने को कभी लिखने का है. Told is when first and second person both are mentioned. First person, second person, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, दोनों का नाम mention है. Second, assertive type one kind of a sentence है ये. कौन सा? Assertive type one मतलब ये साधारण type. Then you will use the word told. Third rule is regarding tenses. Present becomes past, past remains past, future remains future. Present may be if it is a universal truth, if it is a fact, then you will keep it in the present tense only. Future tense may two things to remember: will will become would, shall will become should. Next is the table. Direct and indirect speech may there are many words that change from direct to indirect speech. This will become that. Today will become that day. Yesterday, the previous day. Tomorrow, following day. Come go. You are there. And vice versa also. Indirect to direct speech may be as I said. Generally, people are asked how to change the sentence from direct to indirect speech. Okay, and the fifth rule is when you have multiple sentences, remember the words and also. All right, go on. You quickly saw the exercise in this. The watchman said, "Please wear a mask before entering the building, madam." The watchman said, "Please, please." मतलब it is a sentence showing request. रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में प्लीज वाले सेंटेंस में यू विल ऑलवेज राइट द वर्ड रिक्वेस्टेड एंड गो वेरी वेरी स्लो इन दिस आराम से थोड़ा मेडिटेशन करके फिर चालू कर लेंगे द वॉचमैन सेड प्लीज वेयर अ मास्क बिफोर एंटरिंग द बिल्डिंग मैडम ओके सो वी कैन राइट द वॉचमैन रिक्वेस्टेड द मैडम टू वेयर अ मास्क बिफोर एंटरिंग द बिल्डिंग सिंपल रिक्वेस्टेड सो पास टेंस हो गया ओके वेरी सिंपल द नेक्स्ट वन द प्रिंसिपल सेट टू द स्टूडेंट अच्छा इसमें ना दोनों दिया है देखो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन दोनों दिया है वॉट अ लवली परफॉर्मेंस इट वॉज टूडे बाकी सब कुछ बाद में देखते हैं टोल्ड आएगा कि नहीं आएगा इसमें टेक टू सेकेंड थिंक टोल्ड इसमें नहीं आएगा वाई बिकॉज इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस If you got the answer right in your mind, congratulate yourself. अगर तुमको लगा टोल डालना चाहिए तो दो झापड़ मारो दोनों गल पे झापड़ मारो खुद को द प्रिंसिपल सेट टू द स्टूडेंट फर्स्ट फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन दिया है पर इट शुड बी असर्टिव टाइप वन मतलब इट शुड बी अ साधारण सेंटेंस और यह साधारण सेंटेंस नहीं है द प्रिंसिपल सेट टू द स्टूडेंट वॉट इज अपनी परफॉर्मेंस इट वॉज एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो एक्सक्लेम्ड आएगा ओके सो द प्रिंसिपल एक्सक्लेम्ड टू द स्टूडेंट दैट What a lovely performance! That it was a lovely performance. Today will become that day. So the principal exclaimed to the students, saying that. Yeah, the principal exclaimed. Sorry, exclaimed, saying that the students had. Yeah, the gave a lovely performance. Yeah, the the principal exclaimed to the students that it was a lovely performance that day. All right. The third one, the father said, "Son, comma, you should always wish others well." The father said, "Father, आ गया है, son आ गया है." पहले वो ही चेक करने का क्या टोल्ड घुसा लेगा कि नहीं. पर इसमें ये वर्ड दिया है, should. Should मतलब तो advice आ जाता है. 
तो ये असर्टिव टाइप टू का है तो टोल्ड नहीं आएगा ओके सो द फादर सेड सन यू शुड ऑलवेज विश अदर्स वेल द फादर एडवाइज द सन दैट ही शुड ऑलवेज विश अदर्स वेल ओके द फोर्थ वन राम आस्ट इज द सिचुएशन इंप्रूविंग इट इज स्ट्रेंज एट द टाइम हैज कम दैट टाइम हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल अभी देखो ये ना कौन से कैटेगरी का सेंटेंस है इट हैज टू सेंटेंसेस टूगेदर एक क्वेश्चन एक फुल स्टॉप देने वो भी हैव टू सेंटेंसेस टूगेदर अपने को क्या घुसाने का है एंड आल्सो वी विल ऐड द वर्ड्स एंड आल्सो विदाउट फेल इट शुड क्लिक सी इट शुड कम ऑटोमेटिकली टू यू दैट दिस सेंटेंस अच्छा देयर आर टू डायलॉग्स इन दिस टू काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वन इज इंट्रोगेटिव वन इज असर्टिव सो आई शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस एंड नो दैट आई हैव टू यूज द वर्ड्स एंड आल्सो राइट Ram asks, "Is the situation improving? It is strange that the time has come to a that time has come to a standstill." So Ram asked whether, or to a, the situation was improving. Present becomes past, and also added saying that, or to and also said that it was strange that time had past tense come to a standstill. Okay. So I'll just repeat the answer. Ram asked if the situation was improving, and also asked if uh, sorry, and also said that it was strange that time had come to a standstill. Right? The fifth one. The actor said, "God will help you if you help others." The actor said that God will kah ho jayega would that God would help him ya to her if he ya to she. Help ed past tense others. If he or she help others, all right. I hope uh, this was uh, pretty clear and easy for all of you. So, like our tradition goes, I erase the board, write some sentences. It's going to be or five sentences. Come, sir. We do five sentences, and you see if you are able to write the answers. For now, you can pause the board. Uh, pause the board. Now, pause the video and copy everything that is given on the board.